Vice Mayor ato ang uh, Belagad Congresswoman sa ato ang mga kutsihan sa ato ang uh, mga barangay captains sa ato ang mga barangay kagawan mga barangay functionaries sa ato ang mga bisita na mayor sa inyo tanan to our deaf and uh, family ka inyong tanan mga kaigsuunan mga higala o mga kababayan namo din ni sa kabangkalan Assalamualaikum madayaw o maayong adlaw kaninyong tanan magandang araw sa inyong lahat mag-check lang po daan pinanagin ko kay uh, Mayor niya na kung makasagot pa ba ni Diki Tapita o Binisaya ngayon siya makasagot pa man <laughs> Masin si Mayor lang ang nakasabot ang uban ni Lide. Sabot pa. Pwede pa magsago lang uh, uh, ako ang English o mga po. Ang bisaya. Pagkatawad na ako sa inyong mga uh, invitasyon, nalipay ko o dako tungod kay nahatangan ko o oportunidad na magbisita din i sa inyong mga sabangkalan o mutindog sa inyong mga katubangan mulang sa inyo ang entablado o sa inyo ang microphone para personal na magpasalamat ka ninyong tanahan sa tabang ninyo, sa buto ninyo, sa ako ang kampanya o eleksyon sa nila ba yung tuwid? Uh, Ikaduha, mao ang iyang kapaot, pinapaot niya ang kanyang magpapasalamat sa tulong ninyo, sa buto ninyo, sa kanyang pagkapanalo at sa suporta ninyo sa kanyang eight-point socio-economic agenda pinapaabot ni Pangulong Bongong Marcos ang pagbati, ang mainit na pagbati na happy 116 founding anniversary. Di ba ako nabigli siya din niya pero pinanyan niya ako magpasalamat. O gagamuhang pamilya na nag ni o gagutang na kabubuton kaninyong tanan mga kaigsuunan na mo sa inyong ang tabang o suporta o sa oportunidad na ginahatag ninyo sa amo ang pamilya na, na makapag, uh, makapaglingkod uh, in, nation, in national positions in government o sa inyong ang unong katuwid na suporta sa administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Thank you very much. Ikan sa ang pamilya. It is with great honor and privilege that I join you all as you celebrate your LGU's founding anniversary. This is a celebration of Kabangkalan's history and your unity in overcoming adversities and challenges to build a better future for ourselves and for your children. Kaganina, uh, nandung kami sa taas, uh, sa chopper, palending na kami, inahalap ko ang uh, gathering ng mga tao. Sabi ko, bakit? wala um, ng tao yung kanilang uh, celebration. Naisip ko, bakit wala tao yung kanilang celebration? Because usually, kapag meron nga celebration sa akin sa plaza, nagtakot na nga, nagsadya. And then kanina, I was truly surprised and uh, happy and fortunately, I was not able to go down to say hello. And uh, thank you to everyone. But uh, mas daghan pag tao nga na dito sa dalan kontra din sa inyo nga sa sulod sa gym. Na sila din to uh, naghulat and uh, nag-welcome sa amuha din ni. And uh, thank you very much sa inyo nga pagtawag sa amuha din ni sa amang kalan. This is not my first time in Kabangkalan because in 2016, during the campaign for the presidency of uh, President Duterte, we came out of uh, Davao City para magbiyahin to Turkey. Nagbas me uh, idang sa Mindanao, padulong Visayas, pabalik sa Mindanao. And isa sa mo ang mga stops was sa uh, Kabangkalan uh, area. At the time, gamay na kaayo ang uh, mga supporters uh, ni President uh, Duterte. But uh, they welcomed us and uh, we thank them uh, sa ilang tapa. Yan, to 2016. 
Over the years, you have built the foundations needed to become one of Negros Occidental. Years have passed since the global pandemic upended our lives and resulted in enormous losses. And I'm happy to hear that you have this tourism recovery jumpstart. Gusto ko lang i-share ang aking experiences as mayor ng Davao City and a tourism program namin noon. When I first became mayor in uh, 2010, we started with, uh, pareho sa inyo, we started with a campaign. No, something that uh, Davao, Davao Enios can own and then makasulti sila ka. Ang uh, technical ex consultants and experts to come up with a uh, tagline and a uh, chicken campaign for uh, Davao City and we came up with Davao City Life is Here and uh, it was so successful na until today 2022 and that was in 2012 uh, my first year as mayor 2022 ginagamit ihapon nila, nila ba ito ang mga mayor at maumihapon ang ginagamit nila because um, it has ownership. The Bawenos have ownership uh, dito sa tagline na mong uh, Davao City Life is Here. And importante sa turismo may balala ko o nakatunan na ko as mayor mao ang kinahaglan tunan sa ato ang local government units kung unsa gyud ang tourism strength sa ato ang lugar kung dagat ba o kung wala tay dagat uh, na ang tay mga um, religious sites na ginabisita sa mga tao o kung wala tay religious sites ganahan pa mo bisita ang mga tao diri tungod sa pagkaon tungod sa nightlife o kung wala tayo mainana something else na mao ang um, kusog din sa inyong mga lugar which will entice people to come back again and again. Sa Amuha sa Davao City, we focus on MICE meetings, incentives, conventions, exhibit, kana siya nga market ang um, Amuang um, ginagukod ang uh, Birmi. Number one, that study. Number two, a partnership sa local government of unit or sa private sector is very important. Tungod kay the LGU can only lead pero ang kwarta ang dako na investment sa turismo na amin na siya sa private sector because sila ang ma-operate sa public transportation sila ang mabuhat sa mga kananan sila ang mabuhat sa mga hotel sa mga inn o ilahatanan ang investment ng gusto or anilon sa mga turista o bisita sa inyong ang syudad and uh, ikatulo mao ang uh, third and final uh, natunan ako sa ako ang experience as mayor in our tourism program kinahalan doon ng institutionalization sa programa sa turismo na naman batasan ng doon na to, mga Pilipino magkambyo ta o kapitan magkambyo ta o mayor mawala na na computer mawala pati ang sakinan mawala na visa wala masulod ka sa barangay hall wala yung sulod ang barangay hall ultimo ang inuro maon mauna siya ang uh, mauna siya ang reality sa politika na to mokot sa mayor kung ang um, kalaban na ni ang makadaog 
projects and sa programs sa ato ang local government union. You must congratulate yourselves and be proud of how you have braved and successfully overcame the difficult years of the COVID-19 pandemic. Be proud of your resiliency, of your unity, of your hard work, of your love for your city. Now is the time to move on and move on aggressively. Now is the time to be more united, to be more resilient, and to work harder as you begin a new chapter marked by inclusive growth, leveraging on your abilities, your culture, your experiences, the treasures of your city that attract tourists. In the next five years, the Philippine government, under the leadership of President Ferdinand Marcos, will carry out the work of strengthening development under its eight-point social economic agenda. The administration will improve food security, transportation, healthcare, education, and social services while reducing energy costs, practicing sound fiscal management, and enhancing bureaucratic efficiency. The Marcos administration will advance the tourism sector, which is fundamental to the country's economy, not only as a major source of revenue, but also as a major employer of more than a million Filipinos. So the circuit by strengthening our brand not only as a Southeast Asian tourism mode, but as a vibrant, resilient, and livable economy project that is our name of the country. Mission requires a lot of hard work. And may I 